。九月来啦，今天我们来看看皇帝们小时候的有趣故事。Number one， 顺治。嗨，我是爱新觉罗福林，我爸是皇太极，我六岁的时候就开始拼爹了。那年我爸驾崩了，我叔叔们为了皇位就要打起来了。这时候我妈硬是让我上了位，我才六岁呀、啊。我十四叔多尔衮成了摄政王，表面上帮助我打理天下，私底下他老是和我妈在一块儿。哼，别以为我不知道他的坏心思，我平常都不带搭理他的。你功课做得怎么样啦？呸！只要我再位一天，他就别想成为我的后爹。Number two， 康熙。我今年八岁了，我是楼上福林的儿子，爱新觉罗玄烨。我爹是个奇葩，好好的皇上不当，非要去当和尚，于是这皇位就落到我头上了。我也才八岁呀，虽然比当年我爹大两岁当皇帝，但是我也没有什么经验呀。不过幸好我有奶奶孝庄帮我坐镇，她给我定了四大辅臣来帮助我打理天下。先皇说过，你们四个既是大清忠良，也是我的长辈，先皇要我听你们的话，君臣一心。天下就太平了。Number three， 红利。大家好，我是《甄嬛传》中的四阿哥，爱新觉罗红利。在剧中，我爸不怎么喜欢我，因为我妈出身不好，他就把我一个人扔在圆明园。哼，于是我就给自个儿找了个后台很硬的后妈甄嬛。我看她智商很高的样子，跟她混肯定没错。儿臣与晚娘娘有缘，我的智商也不低吧。事实证明，我选对了人。后妈甄嬛在后宫一路披荆斩棘，平步青云，最后还把皇后给干下来了。结局是后妈甄嬛让我当了皇帝。Number four， 永琰，我是乾隆的第十五个儿子，爱新觉罗永琰。我爸一共十七个儿子，我出生的够晚了，因为我妈令妃是在我爸后期得宠的。我妈那可是个狠角色，白手起家，一路走到了皇贵妃的位置。当然，在《如懿传》里，任何人都是我妈上位的工具，包括我。他经常拿我当幼儿，骗取我爸的关注。皇上，说来这永琰都五岁了，但是要坐下来写几个字，还是无法静心，还得请皇上啊多教导永琰。都是朕的孩子，朕自然会上心。不过我自己也够争气，学习成绩棒棒的。最后我爸选太子的时候，其实我们兄弟几个也没剩下几个了，里面最有出息的人就是我，于是我就成了我爸的继承人。Number five， 溥仪。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是爱新觉罗溥仪，今年三岁了，欢迎你们来看我的登基大典。哦、oh, ，对了，我不是正儿八经的皇嗣，我是光绪的侄子，我叔挺可怜的，到死都没有后代，所以他们就把我找来了，让我当皇帝。当时我都懵了，我才三岁啊，除了乳母，我谁也不认识。登基大典这一天，我根本不知道他们在干什么，满院子都是人。进宫后的生活更是奇葩，嗯，连我的爸爸，嗯，都要被太医这么对待，真是大开眼界，大开眼界。太医，嗯，今天要吃素，忌荤。专注于研究宫廷剧，喜欢我的宝宝，关注我吧。